我是不是让你很失望？你帮我的那么多忙，也想拼命的保证我过这关，可到头来结果还是一样。尚清，别灰心，只要我们还清退款，就像你说的，可以从头再来呀。哼，拿什么还呢？大部分钱都被薛伟卷走了，除了赔款，违约合同。可能中间的窟窿比你想象的更为可怕。可是只要我们不倒下，总会想出办法的。你怎么了，尚清？你怎么了？你笑什么呀？你还记得我曾经跟你说过的话吗？我说，我永远都不会离开你，我会守着你，让你忘记过去，我给你幸福，让你体会到从未有过的幸福。可今天，这一切都苦了。为什么要跟我说这些话？以前我们遇到再大的困难，你都没有说过这种话。就算公司保不住了，那又能怎么样？幸福其实很简单，只要有你，小青，我们三个一个家就够了。有你这句话。方主任，签个字。我看你今天还往哪儿跑？干嘛呀？跑啊！哎呀，好了好了好了，小心！哎呦，我知道了，我知道，我知道。什么事情比离开你更痛苦？所以我决定了，不管你到哪儿，我都留在这儿。我决定赌一把，你愿意跟我一起赌吗？你不会甘心就这么被打倒吧？我们的感情不应该让过去来做主，你说对吗？嗯？你说什么？仪器故障导致异常的其中一个病人死了。岳总，这回麻烦了，出这么大事故，他是法人要负刑事责任的。现在检察院的人都在找他，可是谁也联系不上。你们在干什么？啊？这个沙发多缠两圈啊，小心别弄坏了。你们都是什么人啊？谁让你们搬东西的？小姐，你找谁啊？岳尚清呢？岳先生把房子卖了，是他让我们把房子清空的。卖了。他什么都没说就把房子给卖了，他人呢？我也没见到他，都是中介联系的。什么？他什么都没说就走了？哎，小姐，我们只负责搬东西，别的什么都不知道。你们有什么纠纷可别找我。放下，那是我关上去的，说你呢？出去！经理让我做的，关我什么事？出去！出去！你们都给我出去！
今天就回来了，不是周末才歇的吗？提前回来两天不好吗？哎呦，这孩子真没准儿。吃饭了没有？不吃了，我要不换套衣服出去一趟。太过活泼了，说话时候不走脑子，以后一定要改，知道吗？做女孩一定要稳重，要淑女。啊，我知道了，方山医师，麻烦请您帮我写一下，好吗？谢谢了。明天检讨会，千万不能休，也严肃。还有。以后一定要尊重别人。行了吧你？不给你点颜色看看，你不知道马王爷有三只眼。快写，快写。是谁刚才答应我要淑女要稳重的没什么，最近比较忙，你们家出了这么多事情，我也没帮上，就是想看看你好不好。哎呀，医院有那么多事儿要你操心，我怎么好让你分心呢？啊，其实我是想有话跟你说。关于什么？哎，九头这边这边。啊。哎呦，我往这一坐呀，屁股就痒痒。瞧你那粗样，我一直这样，怎么了？不怎么，我就喜欢你这粗样。不是你说什么呢？要不咱们换个地方？我说啊，我就喜欢你这傻老爷们儿，眼睛里揉鼓的沙子，看见坏蛋啊就窜火。现在像你这样又有正义感又有实心眼儿的男人太少了。<笑>哪有那么邪乎呀？我也就是偶尔爆发一下人品。你别谦虚了，我跟你邻居这么多年了，你的事儿什么我都知道。我们家那次发现小偷，你第一个冲上去的吧？那泥石流，你也去义务救援了。前几天还为人家楼下那小姑娘抱不平呢。九彤，你是一个大好人，你屁股上的伤就是好的见证。你能不能别老提我屁股这档子事成吗？九彤，说真的，我喜欢你好久了。你受伤的时候，看你屁股上是血，我突然就害怕。你说你有个三长两短，那我可怎么办呢？我现在下定决心了，我要跟你结婚。什什么？这就结婚呢？不是
。你说我一没钱，二没房，我这一光棍儿，刘月，清醒点成吗？我挺清醒的，我现在就问你，你喜欢我吗？你倒是说话呀。不是那个刘月，咱不带这么逼供的成吗？这女人得矜持，懂吗？哎，你说像那个谁，那个我们家小鹿他姨。人家就挺矜持的，什么矜持呀？你不是说他变态老处女吗？那是以前的事儿，现在啊，说实话，我打心里挺佩服他的。你看啊，他在单位啊是主任，一把手，这回到家里呢，忙里忙外，全靠他一个人扛着。你看，这样的女人啊，才是真正的上得厅堂，下得厨房。说的这么好。你该不会是看到他吗？这我看着他，我吃饱了撑的，就他那臭脾气，哪个男人敢要啊？我说也是。咱们走吧。哎，怎么说起别人了？你还没回答我呢。说话呀！你看什么呢？小雨，你在哪儿呢？这么晚了还没回来。小雨，我今天不喝酒。我听你的声音有点不太对，你是不是出事儿了？你怎么了？我在等电话，我先挂了，回头再说。哎，喂，喂，小雨。小鹿啊，你给你姐打个电话。怎么了？她已经两天没回家了。开始我给她打呢，她还接，今天干脆就不接电话了。你打打看。哦，好。还是不接。姨，是不是出什么事儿了？岳尚清的公司呢，有点麻烦。小雨呢，一直情绪不太好。遇到什么麻烦？他怎么没跟我说、啊？前一阵子啊，方一山在东陵呢，发现玉尚清公司的设备有点问题，之后好像说他们公司的资金又有什么问题。是啊，哎，你好，我是孟小璐，我能麻烦你一下，帮我查一下岳尚清家里的电话吗？尚清，姐，叶丽真的在这儿啊！小璐，姐到底出什么事儿了？你别着急，慢慢跟我说啊。他的设备出了人命，他要坐牢的。小璐，我不知道我该怎么办。姐，姐，姐，姐，没事了啊，姐，没关系，我来陪你。好了，姐
他之前就跟我说，他给不了我幸福。我以为他只是这段时间压力太大，过一段时间就好了。没想到，他早就知道他要坐牢，他打定主意要离开我，但现在短信不回我，电话也不接。是要用一些时间去思考一些问题。可是他连房子都卖了，他都不打算回来。他把房子卖了，也许，也许是为了筹钱呢。筹到了钱，他把问题解决了，就回来看你了。真的吗？你说他真的会度过这个难关吗？姐，你看看你，脸色这么差，有两天没吃东西了吧？跟我回去吧，好吗？不行，我不能离开这儿，我怕他回来找不到我。你知不知道，姨、姥姥、姥爷他们有多担心你啊？跟我回去吧，啊！不行，上青怎么办呢？他解决完了问题，他会来找你的。跟我走吧，回去吧，好吗？走吧。哎，怎么了？哪儿不舒服啊？没事儿。怎么样啊？皱着眉说话呀，老爷，是不是姐姐这两天没吃饭，有点饿得虚了？我不是，到底什么问题呀、啊？大，小雨来了，中午好了，吃点东西啊。我没食欲，小姨，你别忙了。爸，怎么样啊？看的。买来琉璃，入盘走珠。啊？不会吧？您是不是也看错了？小雨，你上次月经是什么时候来的？我也没太注意，不过倒是晚了好几天。行，小雨啊，你也甭担心啊。月上惊掉来，商量婚事吧。不，那个月上惊他失踪了。啊！来了，小雨，喝杯酸奶，美容养颜啊！我不想喝，小姨，你别忙了。看，听话。你现在啊，不跟以前，要好好照顾自己。喝了，小姨，你说这上清，他还不知道我怀了孩子呢。他要是知道了，他还能回来吗？姨说话比较直，你别往心里去啊。我倒是觉得上清的决定是对的。你想啊，一个男人。他是去坐牢啊，失去自由，失去一切，他能带给你什么呢？他连起码的丈夫责任都尽不到，都不能给你一个家，何谈给你幸福啊？如果将来有一天你想重新生活，那现在的社会很多单身的女人都很难找啊，何况你又带一个私生的孩子，谁肯接受这种关系呢？即便是接受了。那对孩子又是什么样的影响？你都想过吗？可能不管怎么说，
你是我和尚青的孩子，小雨啊，我了解，因为你现在还沉寂在这份情感当中，这是你现在的想法。我希望你能理智的、冷静的、好好的想一想，因为这个决定，关系到你一辈子的幸福。我要赶紧上班，你自己在家好好想想。我走了。把奶喝了。嗯。对不起，永平，一直想告诉你这个消息，但终于没有说出口。我要结婚了，很突然是吧？是的，连我自己也没有想到。永平，在你姐的葬礼上，我看到了你的眼神。其实我都明白。但我无法给你许诺什么。世事催人老，当年的激情已不在，只有我对你的歉意是永远的。我们都活在现实的社会中，每个人都要寻找自己新的坐标，不要再迷恋过去的回忆了，那只能带给自己无限的痛苦。我衷心希望你能活得现实一些，这样也许会更幸福。现执行上级指示精神，以锻炼人才为目的，进行一年期的下乡支边志愿者招募。哎，在哪儿啊？在清水县，又是那鬼地方。上回你是留咱院派的小分队，差点没被埋在里头。哎，小鹿，那不是你跟方一山上次被埋在山洞里那个县吗？对啊，小鹿啊，像，对对对。那这种地方谁去呀、啊？动不动就泥石流断路什么的。要我啊，我可不去，挺锻炼人的。也太异想天开了！你知道在那种地方待一年是什么滋味吗？不一样，上次是救援，欠两三天。姐，我已经下定决心了。那爷爷奶奶知道吗？丫头，开门，丫头。小鹿，小鹿，开门啊！开门。小鹿啊，你可不能去呀、啊！你要去，非把你奶奶急坏了我。小鹿，我求求你，咱们不去了，那多危险！咱不去了，行不行？他们的反应很正常，现在是你不正常，小鹿。丫头，丫头，你给我开门！你什么情况啊？开门！来，姐，那个王律师好像在你博客圈里发文章了。谁？就是薛伟的未婚妻，那个王秀文。你看看，他好像还在线呢。丫头，开门，丫头。外面太吵了，不跟你说了啊，你先看看。小鹿，开门啊，开门。王律师，好久不见。小雨，你好，薛伟已经被抓住了，你男朋友真爷们儿。把海外的投资、家产都变卖赔钱了。什么？你还不知道？岳尚清已经投案自首了。喂，小雨啊！哎，快告诉我，岳尚清关哪儿了？就在城外的看守所里，岳少卿帮助警察抓到了薛伟，有可能会减刑的。那你估计他会判多久啊？我估计两年之内吧。啊、哦，谢谢你啊，王律师。开庭日期是多少号？七月十五号
，任尚清，我怀孕了。你今天看上去就美，她生出来会更美的。你有孩子，为什么不告诉我？我也是刚刚才知道的。感觉怎么样？这几天我在里面想了许多，我们两个事情就像放电影一样，一直在我眼前升起。真的很美。其实人的一生中有这么一次恋爱就够了。可是，你看我现在这种样子，我不可能给你幸福。我从来都不后悔我的选择。有你这么一句话，够我一生来回忆的。不过想你。我觉得我们应该努力行事。你这话是什么意思呀？我的意思是，你还年轻，人生刚刚开始。其实，现实会比你想象的残酷很多。我不想看到你和我们未出生的孩子跟我受苦，这样会让我有更多的挫败感。你的意思是让我把孩子打掉，离开你？是的，我想时间会磨灭一切的。岳尚清，我记得你曾经跟我说过，这个世界上有很多美好的东西，但不是所有美好的东西都适合你，只有最适合你的，才是最珍贵的。我记得你跟我说过，你已经找到了。我今天来是想告诉你，我也找到了。其实我带着孩子来，不是想跟你说这些话的，只是想告诉你，我们会等你回来。孩子需要你，我也是。小鹿什么事儿都愿意跟你商量，你就不能把他拦下来？我拦不住。你们别看平时小鹿没心没肺、一副傻呵呵的样子，其实脾气比我还倔，认准的事情，一条道走到黑。没错，就是跟你一样。那怎么又扯到我这儿来了？就是跟你一样。你说小雨这事儿怎么办呀？你说这俩孩子怎么生的？小时候没什么事儿，这长大了吧，一有事儿全是大事儿。就是找个对象吧，还找结过婚的。哎呀，听说还要把孩子带回来呢。啊，那可不成。咱们得说说，这小鹿不能下乡。这小雨也不能嫁给那什么什么青，什么青？对，咱们给想法阻止他们。爸，嗯，您说这话可真好听
。他要是能这么办，他不早这么办了吗？正好，今儿大伙都在这儿，咱们就举手表决一下吧，把这事儿给否了。举手，举手表决。这不是举手的事儿啊！这我说两句行不行？你看这个，我不知道你们发现没有啊？自从这个新平走了以后，这俩孩子好像是就变了一个人，啊。一般的来说呢，越是经过磨难的孩子呀、啊，他就越懂得珍惜。哎，青青，你看这个小雨啊，他以前呢根本就不相信感情，可是人家现在呢，跟了岳尚清。而且不管岳尚清有钱没钱，我说这样对，我举双手赞成，是吧？小雨这孩子呀、啊，活得不像咱们，这么现实，这么俗。人他知道什么是幸福，人家活得明白。那，那个，咱们再说小鹿，你看小鹿这孩子啊，以前老是嘻嘻哈哈的，是吧？可是，自从他跟方一山分手以后，他没有悲悲切切、哭哭啼啼的，他学会了面对。啊，那个，那个，那个，他跟方一山在清水县这事儿，咱们都知道吧？是吧？可是这件事之后，他自己主动要求去清水县。他姨，你说我说的对不对？是。哎，这就说明什么呀？说明这孩子成熟了，他将来一定有出息啊！哎，所以啊，亲家，你看这个孩子的事儿啊，就让他们自己做主，咱们呀别跟着瞎掺和。亲家，我说的对吗？对，是我是。对，他姥爷这么一说呀，我琢磨着是这理儿。那就什么都不管了。孩子的事儿，就让孩子们自己去决定。我上哪儿兑去？哎呀，你还整个站着干什么？赶紧去把这钱不不不不不，谁？奶奶，对不起，怎么了？过期了。哦，天哪，这这还有过期一说？你你个死丫头！你说不是我说的，你怎么这么糊涂啊？啊？你说这是小事儿吗？这两万块钱你怎么就不上点心呢？你说这就过期了？你还怎么嚷什么嚷什么呀？你再把孩子给吓着，不就是一个过期两万块钱彩票吗？撕了他，别再因为这你犯了病。真是撕、啊啊啊啊！不能撕，这是我的，这对我来说意义重大。你不明白？嘿，你瞧这孩子紧张，什么意义重大呀、啊？
，你没犯病，这小鹿犯了病了。小鹿啊，小鹿，你不就是两万块钱吗？师傅您好，请问一下，您这儿能帮我装裱一个东西吗？可以啊，什么东西啊？彩票。哦，行，可以。怎么样？还不错吧？我要把它带走，挂在我的宿舍里。去，你没事干，吃饱了撑的吧？睁开眼多堵心呢。瞎捣乱！你这孩子怎么想起一出是一出啊？你赶紧把它给我拿出来，拿个镜片，我还能镶个照片呢。你们都不懂。这是我没有兑现的幸福，我一定要把它留着。幸福。哎，方一山，嗨，你也来了，没想到在交流会上能碰到你啊！是啊，我这次过来做一个专题报告，晚上我就得赶回医院去。行啊，现在你可大忙人了，副主任了都，<笑>少拿我开涮了。在医院怎么样？越来越忙了，就是缺了你。咱们医院跟前技术老熟，再也没人过没那么舒服的球喽。哎，有个事你知道吗？关于孟小璐的。什么？他报名参加向阳之鞭了，而且吧，去的还是最艰苦的地方。对了，就上回那灾区，咱们院里啊，好多人都不理解，真的。他什么时候走的？呃，好像就今天吧。姥姥，很快就回来了。啊，我这个调皮蛋不用想我的。奶奶，想哭就哭吧，还憋着，粗粗大大的，啊！你看都什么时候了，你还逗大家乐？我很快就回来了，也就一年。哎，我上那边可是升官发财去了。等我回来以后，你们看，我准保是一个坚强的战士，完美的领导的。行了，行了，行了，你别贫啊！每天都得往家打一个电话，记住没有？我记住了。哎，给哪家电话呀、啊？给咱们家打呀！看你净胡说，你说给哪家打？两家都得打，听见没？对对对，两家都打。叔，啊，干嘛呢？我们可是打过赌的，谁要是输了，给一百块钱的。我哭了吗？您说呢？得，叔叔了，给你，都给你。干嘛呀？我跟你开玩笑的。<笑>姐，你要好好照顾好自己，等姐夫出来了。你的幸福是有盼头的，嗯，你也是，照顾好自己，姐，好好的生一个健康的宝宝，嗯。